Sziasztok, Bianca vagyok a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon! A mai videóban kovászos teljes kifliket fogok készíteni. Gyertek, tartsatok velem! Először kimérünk két és fél deci langyos tejet. Majd hozzáadunk 25 g natúrjogurtot vagy tejfölt, 23 g cukrot, 13 g sót, 50 g szobahőmérsékletű vajat, 150 g kovászt, és rászitálunk 500 g lisztet. Én a kedvenc lisztemet a Garatmalom királybúza százas lisztjét használtam, a hagyományos lisztekhez képest a királybúzából készült lisztek fehérje tartalma jóval magasabb, a minósabb összetétele jóval kedvezőbb. Nem reklám, minden hónapban tőlük rendelem a liszteket. Majd teljesen kidagasztjuk a tésztát. Ha kidagasztottuk, pedig hagyjuk egy órát pihenni egy kiolajozott kelesztőtálba. Elkezdjük termelni a levegőt a tésztánkba és feszesíteni a hajtogatások segítségével. Először egy laminálást csinálunk, ablakosra húzzuk, mint a rétes tésztát, majd összehajtjuk, mint egy borítékot és feltekerjük. Utána pihentetjük 45 percet. Következőre szíromhajtással meghajtogatjuk a tésztát, mint a virág szírmainál, úgy megyünk körbe, a végén pedig átfordítjuk a tésztát. Majd ismét hagyjuk 45 percet pihenni. Ha letelt az idő, meghajtogatjuk utoljára a tésztát ismét szíromhajtogatással. Ezután pihentetjük melegbe még két órát, utána pedig betesszük a hűtőbe 10-12 órára kelni. 10-12 óra múlva kivesszük a hűtőből és hagyjuk a pulton körülbelül 2 órát temperálódni. Utána a lisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát kör alakúra. A hátra levő időben nézzétek el, hogy egy kicsit szerencsétlenkedek, az egyik kezemmel kamerázok, a másikkal pedig csinálom a dolgomat. Pizzavágóval félbevágjuk és mindig felezzük a szeleteket, így kapunk a végén 8 darab szeletet. Próbáljátok majd meg nagyjából egyformára vágni őket, nekem egy kézzel nem teljesen sikerült sajnos. Megformázzuk a kifliket, kinyújtjuk egyesével a háromszögeket, majd feltekerjük őket. Természetesen nem muszáj így csinálni, más módszer is van a kifli formázásra, de nekem ez vált be a legjobban. Közben előmelegítjük a sütőt 200 fokra alul felülsütési programon. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük a kifliket és lekenjük egy tojás és egy kortyáj keverékével. Most pedig megszórhatjuk sóval vagy akár magokkal ki hogy szereti. Ha a sütő elérte a 200 fokot, betesszük a kifliket, párásítunk és egyből csendesítjük 180 fokra, így sütjük körülbelül 20-30 percet. Megsültek a kiflik, kerek fél órát sültek, nagyon finom puha bélzetűek, próbáljátok ki ti is! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, lájkolni és kommentelni. A kovász legyen veletek, jó sütögetést mindenkinek!